പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ദേശീയമായിട്ട് ഉയർന്നിട്ടുള്ള വളരെ വലിയ പ്രതിരോധങ്ങളും എല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങി നിൽക്കുന്ന ബി ജെ പിക്ക് വളരെ സുപ്രധാനമാണ് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡൽഹിയിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏത് വിധേനയും ഡൽഹിയിൽ ജയിച്ചു കയറാനാണ് പാർട്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിജയത്തിനായി ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ ഡൽഹിയിൽ തങ്ങളുടെ അണികൾക്കും തങ്ങളുടെ പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കും കഴിയും എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ഡൽഹിയിലെ വെസ്റ്റ് എം പി ആയിട്ടുള്ള പർവേഷ് സാഹിദ് സിംഗ് വർമ്മ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഡൽഹിയിൽ ബി ജെ പി സർക്കാർ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അൻപത്തി നാലോളം ഗവൺമെൻറ് ഭൂമി പിടിച്ചടക്കൽ അൻപത്തി നാലോളം ഭൂമി കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ അദ്ദേഹം എണ്ണിപ്പറയുന്ന അൻപത്തി നാലോളം ഭൂമി കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് മുസ്ലിം പള്ളികളും അതുപോലെ തന്നെ മദ്രസകളുമാണ് ഈ അൻപത്തി നാലോളം കെട്ടിടങ്ങൾ മുസ്ലിം പള്ളികളും മദ്രസകളുമായിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഭൂമിയിലാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെയും ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങളുമായിട്ട് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹം അൻപത്തി നാ അൻപതോളം കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നേരെ കെട്ടിടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളികൾക്ക് നേരെ മുസ്ലിം പള്ളികൾക്ക് നേരെ മോസ്കുകൾക്ക് നേരെ അദ്ദേഹം ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർക്ക് കത്തെഴുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോഴിതാ വീണ്ടും ട്വിറ്ററിലൂടെ അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അൻപത്തി നാലോളം കെട്ടിടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റും ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള വളരെ വിഭാഗീയമായിട്ടുള്ള വിവേചനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്വീറ്റാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കത്ത് കൈമാറിയിരുന്നു അതിന്മേൽ വളരെ വലിയ വിവാദവും അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞങ്ങൾ വളരെ അധികം പരിശോധിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന ഭൂമി കയ്യേറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ഭൂമി കയ്യേറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം പരിശോധിച്ചു ഒരൊറ്റ കയ്യേറ്റം പോലും ഒരു പള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദർഗയോ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നും എല്ലാ കയ്യേറ്റങ്ങളും നടത്തിയിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം പള്ളികളും മുസ്ലിം മദ്രസകളും മാത്രമാണെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വിവരിച്ചത് എന്തായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർക്ക് കത്തയച്ചതിന് ശേഷം ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അന്വേഷണം ഡൽഹിയിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി ഡൽഹിയിലെ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ പറയുന്നത് ഒരു പള്ളിയോ ഒരു മദ്രസയോ പോലും സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് തെളിവ് നൽകാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത്തരത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തായാലും മുസ്ലിം പള്ളികൾക്കും മദ്രസകൾക്കുമെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കാൻ ബി ജെ പി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എം പി ആയിട്ടുള്ള പർവേഷ് സാഹിബ് സിംഗ് വർമ്മ അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്താവന എന്തായാലും ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി വീണ്ടും അവിടെ കുതിച്ചു കയറുമെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവചനങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നത് അൻപത്തി ഏഴോളം സീറ്റാണ് പ്രവചനങ്ങൾ ഫലമായിട്ട് ആം ആദ്മിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത് എഴുപതോളം സീറ്റാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്തായാലും പകുതിയിൽ മുക്കാലോളം സീറ്റ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ജയിച്ചു കയറും എന്ന് പറയുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വെറും ആറ് ഏഴ് സീറ്റ് മാത്രമാണ് ബി ജെ പിക്ക് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന് വെറും മൂന്ന് സീറ്റാണ് പ്രവചനത്തിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വലിയ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചാലല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു അട്ടിമറി നടത്തിയാലല്ലാതെ ബി ജെ പിക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് കേജ്രിവാളിനെ മറികടന്നു പോകാൻ അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് മോദിക്ക് പോലും ഉറപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോദിക്കും അമിത്ഷായ്ക്കും എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു തരംഗം അവിടെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും പൗരത്വ നിയമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഫലമായി മോദി വിരുദ്ധ തരംഗം ബി ജെ പി വിരുദ്ധ തരംഗം അവിടെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും എതിരായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും വിഭാഗീയമായിട്ടുള്ള മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ബി ജെ പി ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തായാലും ബി ജെ പിയുടെ ചിന്ത വെറുതെ വെറുതെയുള്ള ഒരു ചിന്തയല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചിന്ത തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ എതിർപക്ഷത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ആളെ കൂട്ടുക മുസ്ലിങ്ങളെ ശത്രുവായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മറുവശത്തേക്ക് ആളെ കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഗീയ കാർഡ് എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാ സ്